చిన్న కుక్కని లాగితని నా ఆవుకి లాగితని నా ఆవుకి కారుతున్న పాలని కారుతున్న పాలని తాగుతున్న వీరులం తాగుతున్న వీరులం స్కౌట్ స్కౌట్ వీరులం స్కౌట్ స్కౌట్ వీరులం కిషోర్ కాఫీ రా గిడా నాని 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 వెళ్ళ బాస్ వస్తావా ఎన్ని సార్ చెప్పే నీకు బాస్ వస్తాను లేపని చెప్పేను లేదా నీకు చెప్పేను లేదా లేదమ్మా నైట్ నేను పిలిచానమ్మా నువ్వే నన్ను బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంగ్ చెప్పేపి బాస్ పై బాస్ పై అన్నావు నేను బాస్ పోసాను అది కలా అని ఇప్పుడే తెలుస్తుందమ్మా నాకు ఒండ గొర్దల పెరిగా రా ఎల్లు దొడు వచ్చి ఇంకా పొక్కులో బాస్ వస్తున్నా విదురు నీకు ఆ గాడి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రేట్ కొచ్చాం సార్ సార్ అయ్య బాబాయ్ సార్ వద్దు సార్ సార్ వద్దు సార్ సార్ నేను చెప్పే తినండి సార్ నువ్వు ఇంకే మాట్లాడొచ్చు సర్చ్ సర్చ్ ఇది కర్మ చెప్తే విన్నారా ఈగలు తేల టీగలు క్రాస్ చేస్తే ఇవి పుట్టాయి సో వీటికి విషం పుట్టారు ఓకే అదే తేంటేగలైతే పడలు మీ ఇంట్లో దినం భోజనాలు ఎట్టేదరు యూ షర్ ఏంటయ్యా మీ ఇంట్లో కుక్కకు రెండు తోకలు ఉన్నాయి అసలు వేరేది రెండు చేస్తావు ట్రై చేయడు అది మిస్ ఫైర్ అయ్యి తోకలు రెండు వచ్చేసి అసలు ఇక్కడ డేం జరుగుతోందయ్యా చాలా కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నట్టున్నారు చల్లగా ఏమైనా తాగుతారా ఇవ్వండి సార్ తాగుతాను అయితే కొబ్బరి నీళ్ళు తాగండి బ్రెయిన్ కి చాలా మంచిది అమ్మో ఇదేంటి సార్ తాగడానికి కొబ్బరి నీళ్ళు ఇస్తారనుకుంటే పీక పిసుకడానికి వస్తున్నారు ఇదేంటి సార్ కొబ్బరి చెట్టు కాయ కంటే చిన్నగా ఉంది మా సైన్స్ అంతేలే పెద్దగా ఉన్నాయని చిన్నగానే చిన్నగా ఉన్నాయని పెద్దగాని చెయ్యాలని ట్రై చేస్తాడు నార్మల్గా ఉంటే నచ్చడం మీ ఆలోచన చూస్తుంటే మీరు చిన్నగా ఉన్నదేదో పెద్దగా చేసేద్దాం ట్రై చేస్తున్నారు తాకితే నాకేమైనా అయిపోతుంది నేను తాగను
చెప్పిన దాని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీకు వయస్సు ఎనిమిదేళ్ళు కానీ నీ కోరికల వయసు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు ఒకటి నీకు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చేంత వరకు నువ్వు వెయిట్ చేయాలి లేదా ఇవాళ నువ్వు పెరిగి పెద్దవాడైపోవాలి కుదురుతుంది నేను తలుచుకుంటే నిన్ను ఈ రోజే ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల వాడిగా మార్చేయగలను నేను సైన్స్ నేను మీ లెవెల్ కొచ్చి మాట్లాడుతున్నానని నవ్వుతున్నావా నా దగ్గర ఒక మంది ఉంది 
నీట్లో దూకి చెద్దాం అనుకున్నావు కదా నువ్వు ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్ తో చచ్చిపోయాను అనుకో దయచేసి ఒక్క విషయంలో నన్నాము నమ్మకం లేదా ఏ చెల్లిపో అవుట్ పక్కన ఉన్న వాటిని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయద్దు కానీ నన్నమ్ము నిన్ను సంతోషం పెడతాను దానికి నీ గ్యారంటీ
ఎలా తీసి నన్ను చూస్తున్నారా ఇది ఎవరు నేర్పారో తెలుసా మా అమ్మ మీకు తెలియదండి 
మీకు చేతులతో దండం పెడుతున్నాను నా కొడుకుని వెతకండి నా కొడుకుని వెతకండి ప్లీజ్ కంట్లో నలక తీశాడు కానీ గుండెల్లోకి ఇచ్చిపోయాడే తీసుకో ఇంకా 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 ఇంకో చెప్పు ఇలా బయటకు వెళ్ళాం చెప్పు కావాలి ఇది కూడా కావాలా తీసుకో పేరు నాని విజు విజయ్ కుమార్ వయసు ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఈ డిజైనర్ ఉద్యోగానికి చాలా జ్ఞాపక శక్తి కావాలి ఎందుకంటే మా కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని చిన్న పిల్లలకి సంబంధించినవి సో చిన్న వయసులో జరిగిన ప్రతి విషయం జ్ఞాపకం ఉండాలి అలాంటి విషయాలు నీకేమైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాయా నిన్నటి వరకు గుర్తుంది సార్ నేను అడిగింది నిన్నటి విషయం కాదు చాలా పర్టికులర్ గా ఎనిమిదేళ్ల వయసులో జరిగిన విషయం అదే సార్ నేను చెప్తున్నాను దీని గురించి చెప్పండి సార్ చిన్నప్పుడు నిద్రలో పాస్ పోసుకున్నప్పుడు మా అమ్మ లేపి నా డ్రైవర్ ముట్టుకున్నారే గడితే మళ్ళీ పాస్ పోసా మళ్ళీ పాస్ పోసా నిత్తి బొప్పు కట్టేలా టొక్కు టొక్కు టొక్కుని ముట్టుకెళ్ళి కొట్టిందే ఎవరు మీరు తెలియ మా అన్న పుట్టినరోజుకు మా నాన్న బైక్ కొన్నప్పుడు నేను మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నాకు బైక్ కొన్నమంటే అప్పుడే మా అమ్మ నా దగ్గరకు వచ్చి అరే గర్దన్ ఇంకా పాస్ పోసుకోవడం మాలేదు నీకు బైక్ ఏంటని చెప్పి నా నెత్తి మీద టొక్కు 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 ముట్టుకెళ్ కొట్టింది అందరు సంతోషంగా నేను ఒక్కే నేర్చుకుంటే నేను నా ఫ్రెండ్ దీపక్ స్కూల్ లో గొడవ పక్కన పాస్ పోసుకుంటూ స్కౌట్ సాంగ్ పడేవాళ్ళమే యూ ఓన్ మీరు తెలియ ఇరవై ఏళ్ళ కింద నీ ఫ్రెండ్ పేరు దీపక్ అని ఆలోచించకుండా టక్కు మని చెప్పావంటే నువ్వు సామాన్యమైన వాడివి కాదు స్కౌట్ సాంగ్ అదేదో పిల్లి కాదు సార్ ఈ పిల్లి అయ్యా ఈ పిల్లి తెలుసునా అయ్యా ఈ పిల్లి తెలుసునా ముచ్చాల పెట్టెలోనే నో రోరే రొట్టె మొక్క రోజు తినే ఎల్కని చంపి తినే పిల్లిని నో సీమా ఫస్ట్ టైం అతన్ని కలిసిన చోటుకి అదే టైంలో వెళ్తున్నానే రోజు ట్రై చేస్తున్నాను ఒక్కసారి కూడా కనపడలేదు మళ్ళీ వన్ సిక్స్ సీమా Yes, Dad. Uh, Priya, you have to go to the office. Okay. Wait, Ma. What? Select the candidate. I will introduce you to the office. I will introduce you to the office. I will explain to you. Is that right? Yeah, but what are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Let's go. Yes, Seema. I think I'll find him soon. Excuse me. Huh? May I come in?
బాగుంది ఒక చిన్న కరెక్షన్ అండి దీనికి ఒక బెల్ట్ వేసాం అనుకోండి వెనకాల స్టాప్ చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం నడిచినా కూడా కింద పడతాం అనమాట అలానే ఈ చెవుల దగ్గర రాడ్ పెట్టాం అనుకోండి పట్టుకుని ఎగరచ్చు ఇదిగోండి చెప్పండి పని ఏంటి ఇదేనండి మీ పని ఇది పని కాదండి ఆట ఇక్కడ ఆటేనండి పని ఏంటి రోజు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు రావాలి సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా ఇక్కడే ఉండాలి గంటకోసారి బొమ్మలు మార్చి కొత్త బొమ్మలు పెడతారు వాటితో ఆడి చూసి ఏది బాగుందో ఏది బాగలేదో వివరంగా రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి ఇదేనండి మీ పని డైలీ మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ కొత్త కొత్త బొమ్మలు నిజంగా చెప్తున్నారా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా అమ్మ కూడా రోజు ఏ బొమ్మతోనూ పది నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఆడుకునేవదండి అలాంటిది మీరు పొద్దున తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు దాకా కొత్త కొత్త బొమ్మలు ఇచ్చి ఆడుకోమంటున్నారు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది దీనికి జీతం కూడా ఇస్తున్నారు ఆయన ఎవరండి ఆయన కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా పెద్ద మనసు పెద్ద మనసు మీకు కూడా చాలా పెద్ద మనసు ఉందండి పెద్ద మనసు నాకు చెడ్డ అలవాటు ఉందండి ఏడ్చేటప్పుడు దేనన్నా చూస్తే అనుకుని ఏడ్చేస్తానండి మా అమ్మకి తప్ప నేనంటే అందరికి ఇష్టమే ఇది ఇంకో ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి అమ్మా నేనంటే ఎందుకమ్మ ఇష్టం లేదు ఇవాళ మీరు ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ని చూడబోతున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లో కొత్త ట్రెండ్ ని సృష్టిస్తుంది చూడటానికి ఇది మామూలు బెడ్ లాగే ఉన్నా ఇది చిన్న పిల్లల కోసం నేను స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసిన బెడ్ ఈ స్విచ్ నొక్కగానే బెడ్ లోపల ఉన్న పొరల్లో ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాని మీద ఉన్న పిల్లలకి ఉయ్యాల్లో ఊగినంత హాయిగా ఉంటుంది బాగా నిద్రపోతారు నాకు నచ్చలేదు పడుకునేటప్పుడే ప్రాబ్లం డైలీ నిద్రలో బెడ్ లో పాస్ పోసేసుకుంటారు లేకుండా అమ్మలు వెంటనే నిద్ర మీద టొక్ టొక్ ముట్టుకెళ్ కొట్టేస్తారు దీని వల్ల మదర్ సెన్స్ రిలేషన్షిప్ పాడిపోతుంది అమ్మలు పళ్ళు తోమేటప్పుడు పిల్లలు పేస్ట్ మింగేస్తారు మళ్ళీ అమ్మలు నెత్తి మీద టొక్ టొక్ ముట్టుకెళ్ కొట్టేస్తారు మళ్ళీ మదర్ సెన్స్ రిలేషన్షిప్ సో తిన్న ప్రాబ్లం రాని పేస్ట్ కావాలి పాస్ పోసిన పాడని బెడ్ కావాలి అరే అదే ఎలా కుదురుతుందండి చెప్తా చెప్తా ఈ బేబీ నీ బెడ్ మీద ఇలా బాటిల్ పడుకోబెట్టి ఈ బేబీ బెల్ తీసి ట్యూబ్ లో ఫిక్స్ చేసామంటే పాస్ పోసుకున్న డ్రాప్స్ 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 గా ఈ ట్యూబ్ లో నుంచి వచ్చి కంటైనర్ లో కలెక్ట్ అయిపోతుంది పాస్ పోసుకున్న బెడ్ చెడిపోదు మదర్ సన్ సన్స్ రిలేషన్షిప్ కూడా బాగుంటుంది ఈ బెడ్ పేరు మనం కిడ్స్ బెడ్ అని పేరు పెట్టచ్చు కిడ్స్ బెడ్ ఐడియా వల్ల ఈ కంపెనీ బిజినెస్ డబల్ అయింది నీ శాలరీ కూడా డబుల్ చేస్తున్నా
अबाई रात्रिपूट पगले सो इतना चीकटो वो एक्की कदा मरी मरी अला कंफर्म होती थी वाड़े ने लव चेस तो नाड़ो लेता हूँ ना नहीं चाला अभी चालू कंफर्म है ये दी चीकट लोने जनरल का ये दही ना कने पिटा लंटे बेड़ तू लोने कने पिटा ली कानी मगाड़ी मन से मात्रा उन चीकट लोने कने पिटा ली चीकटी आड़ दी कलसी मगाड़ी की धुरी की ते वाड़ आड़े आठ � अला वेट वेस्ता नेमचे पटक अला पटकना प्रेमस्ना अर्थ कंफर्मेसोपलेक्न
ఏంటి విజు ఇలా చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి అది లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం కదా అందుకే ఇలా చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి అవును నీకు ఇంత ముందు ఇలా జరిగిందా నోను నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం మరి చెమటలు పట్టలేదే చెమటలు పట్టలేదు బట్ నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం ఓ ఓకే బాయ్ విజు స్వీట్ స్వీట్ ఓ ఏడువ కిందిరా ఏడువద్దానా పోదా కళ్ళు తుడుచుకో ఊరుకోయిందిరా మన నాని తప్పకుండా దొరుకుతాడు నేను చెప్తున్నానుగా మా చంటిగాడి పుట్టినరోజుకి నేను పిలవడానికి మీ ఇంటికి వచ్చాను అప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు నానికి చెడ్డి వేస్తున్నావు వేస్తున్నావా అప్పుడు నువ్వు నన్ను చూసి ఏమన్నావు వదినా నువ్వు నానికి చెడ్డి తొడుగు నేను వెళ్ళి నీ కాఫీ తీసుకొస్తాను అని చెప్పా వెళ్ళావా అప్పుడు నాని ఏమని గొడవ చేశాడు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటేనే నేను చెడ్డి వేసుకుంటాను లేకపోతే నేను అస్సలు వేసుకోను అని అన్నాడు అన్నాడా అప్పుడు నేనేం చేశాను దొంగతనంగా కళ్ళు తెరిచి చూశాను చూసానా అప్పుడు నాని ఏం చేశాడు ఏ చూస్తున్నావు చూస్తున్నావు అని గొడవ చేశాడు చేశాడా అప్పుడు నువ్వేమన్నావు చూసారా నేను ఆ రోజు చెప్తే నమ్మలేదు కొడుకు తప్పిపోయాడు అమ్మే సంతోషంగా నవ్వుతుంది అందుకే నేను అయిపోయాను అందుకే అయిపోయాను చూడు వెంటనే అంటాడు ఒక్కసారి అంటే అయ్యో అడుగుతాడు నువ్వేమైనా ఇస్తావేంటి అతను అలా అడిగిన వెంటనే స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెనకొచ్చి విచ్చు ఇదంతా ఇప్పుడు వద్దు పెళ్లి తర్వాతే అని కన్విన్స్ చే కన్విన్స్ అయితే మంచివాడు కన్విన్స్ కాకపోతే చెడ్డవాడు ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక చిన్న సైకాలజీ ఉంది అతను నిన్ను నిజంగా పెళ్లి చేసుకునే ఐడియాలో ఉంటే ఎప్పటికైనా మనకి దొరికే అమ్మాయి కదా అని ఈజీగా కన్విన్స్ అవుతాడు అలా కన్విన్స్ అయితే నువ్వు అతన్ని లవ్ చేయొచ్చు 
ఆల్రెడీ చేస్తున్నావు కదా ఓకే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పచ్చు చీర కట్టుకోండి ఒకవేళ తను కంట్రోల్ తప్పి బలాత్కారం చేస్తే గుడ్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఒక పంచే ఈ విసిల్ ని మెడ్ లో వేసుకో నేను నా అథ్లెటిక్ గర్ల్స్ ని తీసుకొచ్చి అతని ఇంటి మెట్ల కింద తాక్కుంటాను నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఈ విసిల్ తీసి నీ నోట్లో పెట్టుకోని అని వెయ్ అండ్ ఐ హ్యాండిల్ ద రెస్ట్ బేబీ ఏంటి 
అయినా నేను ఏం తప్పు చేశాను మడ్రిల్ మాస్టర్ రోజుకి ఎన్ని సార్లు వేస్తాడో తెలుసా ఎంత గట్టిగా వేస్తాడో తెలుసా నేను ఒకసారిగా వేసాను అది తప్ప ఎంత గట్టిగా కొట్టారో కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొట్టారు ఒళ్ళంతా వాచిపోయింది మా అమ్మ తర్వాత నేను తలుచుకునేది నిన్నేగా ఈ రుబ్బు రోజులతో కొట్టిస్తావా ఏంట్రా డల్గోనా ఏంటి ఏం చెప్పంటావరా నాని అని నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు నీకు తెలీదులే నువ్వు వాడిని చూడలేదు ఒకరోజు అలిగి ఇంట్లోంచి పారిపోయాడు ఇంట్లో అంతా గోల గోలుగా ఉంది నేను నా అన్న తిండి తిప్పులు మానేసి రెండు మూడు రోజులు ఊరంతా వెతికావు వాడు దొరకలేదు ఇంకెన్ని రోజులు తిండి తిప్పులు మానేసి కూర్చుంటావు నేను నా అన్న తినేసా అమ్మ మాత్రం తిండి తిండు లేదురా నేను ఇంట్లో చిలిపాను నా అమ్మ అన్నం తింటలేదా అదే నాని ఇంట్లో చిలిపాడు నా అమ్మ అన్నం తింటలేదా వాడి ఇంట్లోంచి పారిపోయిన రోజు నుంచి ఇవాటి వరకు ఒక్క మొత్త అన్నం తినలేదు ఒక చుక్క నీరు తాగలేదు నాని పడుకునే రూమ్ లోనే నాని పడుకునే మంచం మీదే పడుకుంటుంది బయటికి రావడం లేదు నేను నన్న బలవంతంగా తినిపించిన పంట పడ్డం లేదు వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తోంది ఇవాళ పొద్దున సడన్ గా బీపీ డౌన్ అయిపోయింది కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది అయ్యో పరిగెత్తికి వెళ్ళి డాక్టర్ తీసుకొచ్చాం ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసిచ్చారు దాంట్లో ఏం రాసిచ్చారో తెలుసా నాని నేను సరే మంచి వచ్చా నీకు తెలుసా వాడు అసలు తిండి సరిగా తిన్నాడు రోజు ముట్టికాలు పుట్టి ముట్టి ముట్టి అన్నం తినిపించేదాన్ని నేను అది తప్ప ఎన్ను కొట్టాను నేను పగిలిన గాజు పీకు నీకు చేతిలో గుచ్చుకుని రక్తరాకుండానే కదా కొట్టాను ఎందుకు తింటాను నేను కరెంట్లో చేయి పడితే షాక్ కొడుతున్నారే కదా తింటాను
నేను తనకి ఐ లవ్ యూ చెప్పబోతున్నాను కనపడిపోయిన దగ్గర నుంచి ఒక్క ముత్త అన్నంతం లేదు ఒక్క చుక్క నీరు తాగలేదు నాని నా కనపడే దాకా నేను మంచం దగ్గర నుంచి నా మంచం మీదే పడుకుంది సైన్సు సైన్సు మా అమ్మ మా అన్నయ్య చూపించి ఏముందో తెలుసా ఇదిగో వీడు కనపడిపోయినా పర్లేదు నా నాని చిన్న పిల్లాడు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎక్కడున్నాడో ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడో నేను ఏడ్చింది సైన్సు దీని బట్టి నీకేం అర్థమైంది సైన్సు నాకేం అర్థం అవుతుంది సైన్సు అమ్మ ప్రేమ పిల్లల మీద ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసా వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే సైన్సు వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద కొద్దీ తగ్గుతుంది సైన్సు ఇప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేసేది నాకు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నా దొరుకుతుంది కానీ ఇప్పుడు దొరికే అమ్మ ప్రేమ మళ్ళీ దొరుకుతుందా నాకు మా అమ్మ కావాలి సైన్స్ మా అమ్మ ప్రేమ కావాలి నన్ను మళ్ళీ చిన్నపిల్లని చేసే సైన్స్ నీకిచ్చిన మందు జంతువుల మీద పనిచేస్తుంది కానీ మనుషుల మీద పనిచేయదు మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అయిపోయి ప్రాబ్లం అయిపోయింది నువ్వు పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు చిన్న పిల్లాడిలా ఉంటావు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి మళ్ళీ పొద్దున్న ఆరు గంటల వరకు ఇలా ఉంటావు జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఎందుకు జరుగుతుందో ఏం అర్థం కావట్లేదు 
జరుగుతుంది తలుచుకుంటే నిద్రడండి కదా అవును ప్రియా ఈ పగలేంటో ఈ రాత్రి ఏంటో ఏమి అర్థం కావట్లేదు కదా అవును ప్రియా కాసేపు చిన్నాళ్ళు పోతాం కాసేపు పెద్దాళ్ళు పోతాం కదా ఎలా ప్రియా ఎలా అంత కరెక్ట్ గా చెప్తున్నావు ఎలా అంటే నాకు అలాగే ఉంటుంది నీ కూడా అంతేనా అందరికీ అలాగే ఉంటుంది అందరికీ అంతేనా అయ్యో ఇది ఏదో రాంగ్ రూట్ లా ఉందే అవును ఇక్కడ రాంగ్ ఈ రైట్ ఇందులో పడితే అన్ని అంతే ఎందులో పడితే ప్రేమలో ప్రేమలోనా ఎవరు నేనా ఓ నువ్వా నువ్వు నేనా అయ్యో ఆల్రెడీ పగులు రాత్రి నేను పెద్ద ప్రాబ్లం లో ఇరుక్కున్నాను ఇంకో కొత్త దాంట్లో నన్ను ఇరికెచ్చద్దు చూడటానికి అందంగా కనిపిస్తున్నావు ఎంత చక్క నీ వయసు తక్కువ మంచి పెద్ద మనిషిని చూసి పెళ్లి చేసుకో నన్ను వదిలే ప్లీజ్ నాకు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది కాదు ఎనిమిది అదేనండి ఎనిమిది ఎనిమిది ప్రాబ్లం కదా నో ఆడా మగ మధ్య ఎనిమిదేళ్ల తేడా మామూలే కదా అయ్యో నేను చెప్పే ఎనిమిది ఒకటి ఇది చెప్పే ఎనిమిది ఒకటి దీనికి అర్థమైన ఎలా చెప్పను నా కోరిక ఏంటో తెలుసా ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను నా పక్కనే ఉంచుకొని చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు నన్ను పక్కనే పెట్టుకుని చూస్తే నీకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది నన్ను నేనే పన్నెండు గంటల మించి చూడటం కుదరట్లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు చూస్తుందంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పిచ్చు ఐ లవ్ యూ పిచ్చు దీంట్లో తప్పేంట్రా ఎనిమిదేళ్ల పిల్లాడు ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయిని లవ్ చేయడం తప్పు కాదా కాదు విజు ఏ ఆడపిల్లైనా ఎలాంటి మొగని కోరుకుంటుందో తెలుసా పడక్ గదిలో పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి పగలు మాత్రం పసిపిల్లాట్లా ఉండాలి పగలు పసిపిల్లాట్లా ఉండేవాడు పడక్ గదిలో పవర్ఫుల్ గా ఉండలేడు పడక్ గదిలో పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాడు పగలు పసిపిల్లాట్లా ఉండలేడు నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రపంచంలో ఈ రెండు లక్షణాలు ఉన్న అద్భుతమైన మనిషి నువ్వు ఒక్కడివే
పోనీ తను ఏమైనా పనికి మాల నుండి ప్రేమిస్తే అనుకోవచ్చు బట్ హీస్ సచ్ ఎ బ్రిలియన్ యంగ్ గుడ్ మ్యాన్ హలో బిజు బాస్ నేను అర్జెంట్ గా బయలుదేరి రంజిత్ హోటల్కి రమ్మన్నారు రూమ్ నెంబర్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఓకే నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు బట్టలు ఇప్పి వీడి బట్టలు కూడా ఇప్పి నువ్వు కింద పడుకో వీడి పైన పడుకో పెట్టుకో హలో ఓ సత్యం ఐ మీన్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ తర్వాత ఫోన్ చేయి మీకు మీటింగ్ ముఖ్యమా మీ అమ్మాయి భవిష్యత్తు ముఖ్యమా వాయ్ ప్రియా జీవితమే నాకు ముఖ్యం అయితే అర్జెంట్ గా ఇంటి దగ్గర బయలుదేరి రంజిత్ హోటల్ అరగంటలో వచ్చాయి నేను అర్జెంట్ గా బయలుదేరినా కూడా అరగంటలో రంజిత్ హోటల్ కి రాలేను అబ్బా జూబ్లీ హిల్స్ లో బయలుదేరి ఇక్కడికి రావడానికి అరగంట కంటే ఎక్కువ పడుతుందండి జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి రంజిత్ హోటల్ కి అరగంటలో వచ్చేయచ్చు కానీ ఢిల్లీ నుంచి రంజిత్ హోటల్ కి అరగంటలో రావడం కుదరదు ఢిల్లీ నుంచి మిమ్మల్ని ఎవరు రమ్మని చెప్పారు సార్ Oh, come on, Satyam. Try to use your brain. I'm in Delhi. I'm in Delhi. Oh, my God. Satyam, is there any problem? Biggest problem. What problem? I'll tell you what I'm going to do. I'm going to go to the first flight. I'm going to go to the first flight. I'm going to go to the next flight. Okay. Okay? Okay. okay. చూడవయ్యా <laughs> నాశనం చేసావు కదే 
అయ్యా దశమి బుధవారం మిథున లగ్నం అమోఘంగా ఉంది నేను పెళ్లి కొప్పుకోవటానికి గొప్ప ఇష్టం పొద్దున కుదరదు రాత్రి అన్న ముహూర్తం చూడండి సాయంకాలం ఐదున్నర నుంచి ఆ చౌంగారు చిన్న హత్యాలు చౌంగారు ఎంత అని అడుగుతున్నారా సింహం గారు మీ ఇష్టం మీరంత లీతే అంత పదివేలా అండి పది లక్షలు ఇమ్మంటారా అండి వీడి దీపాయా శుభ మంగళసూత్రం రెడీగా ఉంది కానీ పెళ్లి కొడుకు పోస్ట్ వాడు ఏ విషయం వచ్చినా ఏ రూపంలో వచ్చినా వదలదు అర్థమైందా ఓకే సార్ గుడ్ బాయ్స్ వీడు ఎక్కడైనా కనిపించాడా లేదు వెళ్ళేదుకు చూడరా ఇదే పెళ్ళి అంటే ఏదో ఒక రోజు నీకు కూడా ఇలాగే గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరుగుతుంది వెళ్తామా పెళ్లి కూతురు గదిలో నీకేం రా పని నాకేం పనా నేను లేకపోతే అసలు పెళ్లి జరుగుతుంది తెలుసా నువ్వే విన్న పెళ్లి కొడుకువా నువ్వు లేకపోతే పెళ్లి జరగకపోవడానికి దొంగ పాప ఇక్కడికొచ్చి లైన్ వేస్తున్నారు నీ కాబోయే పెళ్ళాన్ని వెతుకుతున్నాను రా పిచ్చినాగన్న 
ko. नी पेरु सिंहमा पति लक्षल कावल नतीस कुनाओ ये म पी क्या वरन बु नी कोक स्पॉटलाइट आ लेट्स हॉन वो कबे ये रुपए ले कच्चे बैठी नालू ताड़ दिस कोच कट्टे इधर कपड़े डन्नो तू वो कपड़े डानो रा इन जर किन्तु चप हाय इंद्रा बाटा ले बा बाटा ले बा ये मरो ये ले मरा नी चित्तू कट्टे रिस्ता इन जर किन्तु ఏం జరిగిందో చెప్పు సార్ నేను పొడా చూపించిన వాడికి మత్తమని జల్లి తాళతో కట్టి బోట్లో పెట్టి బోట్ తీసుకెళ్లి నాగార్జున దగ్గర మధ్యలో పడేద్దామని ప్రయత్నం చేశాను సార్ మోట్ ఇప్పి చూసేసరికి దాంట్లో నుంచి చిన్న కొరడ చేశారు ఆ కొరడ చెప్పాడు ఎనఫ్ ఆ రోజు హోటల్ లో అదే కొరడు ఈ రోజు మోట్ లో అదే కొరడు సేమ్ కొరడు ఏ కొరడు
అప్పుడప్పుడు పేగులు బయటకు వస్తాయేమో భయం కూడా వేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు చేతులతో రెండు చెవులు గట్టిగా మూసాయి నీవి కాదయ్యా ఆ అమ్మాయివి అండర్స్టాండ్ ఇక నాలుగు నుంచి ఆరు వాంతులతో పాటు తల తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి తల తిరుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడల్లా నువ్వు అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగు ఇదేంటి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ చేంజ్ ఇక ఆరు నుంచి ఎనిమిది తల తిరగడంతో పాటు పైత్యం కూడా వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడే నువ్వు ఆహార వ్యవహారాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అమ్మాయితో బరువులు మంచుకోరుతు అమ్మాయి నువ్వే స్నానం చేయించి సామ్రాణి పొగేయించి తల ఆరబెట్టి స్వయంగా నువ్వే వంట చేసి వండింది స్వయంగా నువ్వే తినిపించాలి బాబు బిడ్డను మోసేది ఆ అమ్మాయి అయినా నువ్వే మోస్తున్నట్టుగా అనుకో ఆ అమ్మాయి అనుకున్నట్టుగా చెయ్యి టోటల్ గా మారల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలయ్యా ఇక ఎనిమిది నుంచి పది ఇదే క్రూషియల్ పీరియడ్ ఒకప్పుడు డెలివరీ వచ్చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఒకప్పుడు రాదు మగవాళ్ళకి మనకేం తెలుస్తుందయ్యా అందుకే జన్మనిచ్చిన తల్లి ఆ దేవుడితో సమానం అన్నారు పెద్దలు నాన్న ఈ లోకంలో చెడిపోయిన అమ్మాయిలు ఉన్నారేమో కానీ చెడ్డ తల్లి మాత్రం లేదయ్యా నా దృష్టిలో ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడు జన్మనిచ్చిన తల్లి సమానమే తల్లి ఆ దేవుడి కంటే ఒక మెట్టు పైనుందయ్యా ఎందుకో తెలుసా ఈ లోకానికి కనిపించని దేవుడికి రూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఈ ప్రపంచానికి కనిపించే దైవానికి మాత్రం ఒకే ఒక్క రూపం ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు నీ భార్య ఆ అమ్మ కాకపోతుంది అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకోరా గాడ్ బ్లెస్ యూ కిషోర్ బెడ్రూమ్ లో ఉన్నాడు నేను కిషోర్ కోసం రాలేదు నీ కోసం వచ్చాను కూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్చోకూర్
అప్పుడు కూడా వాంతులు అయ్యాయి కానీ కిషోర్ పర్వాలేదు విజు రెండు నెలల్లో వాంతులు ఆగిపోయాయి ఈ నానిగడు మాత్రం నా దుంప తెంచాడు ఫస్ట్ నాలుగు నెలలు కడుపంతా తెమిలి తెమిలి వాంతులు పేగులు బయటకు వచ్చేస్తాయేమో అనిపించేది నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఏమైంది వాంతులతో పాటు తల కూడా తిరగడం మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు తల తిరగడంతో పాటు వైద్యం కూడా మొదలైంది ఎనిమిది నుంచి పది వరకు ఇదే పరిస్థితి పది నిండాయి డెలివరీ రాలేదు నేను బయటికి రానని లోపలే కూర్చున్నాడు నానిగడు రెండు రోజులు చాలా అవస్థ పడిపోయాను కంటి మీద కునికే లేదు నడవలేను కూర్చోలేను పడుకోలేను ఆ రెండు రోజులు చచ్చిపోయి మళ్లీ పుట్టినట్టే విజు ఏంట్రా ఒక్కడుకుంటున్నా కానీ దీపక్ గారికి ఫ్రెండ్ కౌంట్ లేవంట్రా దీపక్ ఇప్పుడు రావటం కుదురుతుందా కుదరదా కుదరదురా కుదరదు కుదరదు రే దీపక్ ఏం చేస్తున్నావా కుదరదు కుదరదు రే నాని ఇక్కడ రెండేళ్ళు పెద్దోండ్రా నేను నన్నే కొడతా కదా నీ అంత తెలుస్తా నువ్వు ఆపు నేను ఆలోచిస్తున్నాను కదా పాపా ఇప్పుడు ఆ శేఖర వంకుల ఆస్తి మొత్తం మనకు రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి పాప కిడ్నాప్ కిడ్నాప్ కానీ శేఖర వంకులు మగాడు కదా పాప అవును నేను మగాడిని కదా పాప అయితే మగాడిని మగాడు మారభంగం చేయడం కొంచెం కష్టమేమో పాప అది రేపురా ఓ అయితే ఇవాళ చేద్దాం పాప కిడ్నాప్ కిడ్నాప్ అందరినీ కిడ్నాప్ ఓకే కిడ్నాప్ ప్రియా నీ మొగడు ఒక చి 
చూడలేని పిల్లాడు నీ మొగడ్ని ఎప్పుడన్నా పగలో చూసావా ఎప్పుడు చూడలేరు కదా ఇంకో పది నిమిషాలాగు నీకు మెంటల్ ఎక్కుతుంది చెప్పు దీనికి చెప్పు నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఎన్ని కష్టాలు పట్టాను తెలుసా ఎన్ని సార్లు కూర వెక్కావు 
పొద్దు ఆరు నుంచి తొమ్మిది దాకా మా అమ్మ కొడుకుగా ఉండాలి తొమ్మిది నుంచి ఆరు దాకా స్కూల్లో స్టూడెంట్ గా ఉండాలి ఆరు నుంచి పన్నెండు దాకా నీకు భర్తగా ఉండాలి తర్వాత హోంవర్క్ చేయాలి తర్వాత నీ కంపెనీకి వెళ్ళి పని చేయాలి ఇన్ని కష్టాలు కొన్ని నిన్ను మామని ఎంత బాగా చూసుకున్నాను నన్ను చూడు నన్ను చూడు ఎవరు నోటి చెప్తే నీకు తెలిసింది నా ఇన్ని ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ కూర నీకు తెలిసిందా నేను ఫస్ట్ ఇది బాధ్యతగానే తీసుకున్నాను కానీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను ప్రేమించాను ప్రియా ఎప్పుడో తెలుసా నా బిడ్డ నీ కడుపులో పడ్డాడని తెలిసిన వెంటనే దేవుడు ప్రతిరూపంగా మా అమ్మని చూసుకున్నాను మా అమ్మకి ప్రతిరూపంగా నేను చూసుకున్నాను అందుకే నీకు స్నానం చేయించి సాంబ్రాన్ని వేసి అన్నం పెట్టి జోలుపాటులు పాడి పడుకోబెట్టేవాడిని నాకు ఎనిమిది ఏళ్ళే చిన్నపిల్లాన్ని కానీ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎలాగో తెలీదు ఐ లవ్ యూ ప్రియా నేనేం చెప్తున్నాను అర్థం అవుతుందా ప్రియా ఇందాక గన్ను చేతిలో ఉంది కదా తేగ నొక్కావు ఇప్పుడు చూడ ఏమైందో ఏమీ అవ్వలేదు